Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui je vous emmène dans un restaurant que j'aime bien. Il se trouve sur Bokut. Bokut c'est la ville qui accueille le Fisherman Village. On est à peu près à 800 mètres du Fisherman Village. Une très bonne adresse, je vous emmène déguster. C'est parti Le restaurant se trouve autour d'un joli petit lac comme ça. C'est super agréable de venir manger là. Que ce soit le midi ou le soir. Alors c'est bien ventilé. Vous avez quelques tables ici en extérieur, mais avec un toit, donc c'est couvert, quelle que soit la météo. Le personnel est à vos petits soins. Les tables sont très jolies. Vous avez ensuite un passage qui est en extérieur. Alors là, on vient d'avoir une inverse, donc ça n'est pas installé. Mais sinon, vous avez des tables ici en extérieur. Et ensuite, vous avez un espace climatisé. Une grande table si vous avez une cérémonie, une fête à faire. Ou alors des petites tables individuelles ou plus basses. Ici. Et ce que les gourmands apprécieront, eh bien, ce sont les desserts. Ici, ils ont l'habitude de proposer des desserts. Ils sont ici en zone réfrigérée. Et je peux vous dire que les gourmands apprécient. Concernant le menu, eh bien, vous avez des plats à partir de 180 bahts. Mais globalement, les plats qui me semblent intéressants sont plutôt dans la gamme de prix 260, 280 bahts. Alors j'ai eu l'occasion de venir à plusieurs reprises dans cet établissement. Il y en a certains que je connais mieux que d'autres. Il s'agit ici d'une cuisine fusion, c'est-à-dire des platailles qui ont été légèrement revisités. Ils sont souvent très bien présentés. Alors ils ont par exemple les Junkle Noodles. Qui sont très très bonnes. Voilà, Junkle Noodles, c'est-à-dire les nouilles de l'ivrogne. D'après mon amie Stéphanie, ce serait un plat qui aurait été inventé par un monsieur rentré complètement ivre dans sa maison, qui aurait assemblé un certain nombre d'ingrédients qu'il aurait trouvé dans son frigo. Et depuis, on appelle ce plat Junkle Noodles. Vous trouverez également des plats végétariens. Également des pâtes taille, il y a des salades, comme par exemple la grilled pork salade, la salade au porc grillé ou au poulet grillé, la salade César, qui n'est pas du tout taille, on est d'accord. Sinon, dans les plats euh, habituels connus, on a le lab mou ici, le lab kai, les yamun sen aux fruits de mer. C'est vraiment un très bon plat. Je vous recommande également les panang. Panang, c'est un plat à base de, de curry. Généralement, une pâte un peu plus épaisse. Vous avez la photo ici du panang. Alors, ils font un massamam ici. Massamam, c'est un plat du sud de la Thaïlande. C'est un curry musulman. Généralement servi avec des pommes de terre. Vous voyez, le tarif est vraiment très raisonnable, 220 bahts. Et vous allez voir, c'est un restaurant qui est vraiment bien présenté. Les plats sont bien présentés, mais aussi l'établissement est vraiment très joli. Vous aurez peut-être envie de vous faire plaisir avec un petit cocktail. Alors, en Thaïlande, on sert le Mai Thai. Le Mai Thai, c'est fait avec du rhum blanc et du rhum ambré. Ici, il est servi pour 180 bahts. C'est également le prix du Morito. J'ai déjà eu l'occasion de goûter la Tom Yam Spaghetti Seafood qui est ici. Donc c'est un mix avec des spaghettis mais avec une préparation qui ressemble à la soupe Tom Yam Goon au niveau du goût. C'est vraiment délicieux et ça coûte 280 bahts. Ici on nous propose un plat qui s'appelle Tam Thale. Et Thale c'est pour les fruits de mer. Ça coûte 220 bahts et ça a l'air vraiment 
très 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 appétissant. Il y a souvent des personnes qui me demandent où aller prendre un petit déjeuner. Mais écoutez, si vous avez envie de profiter de cette jolie vue sur le lac, pourquoi pas venir ici prendre un, ou un English breakfast pour 250 bahts ou des plats plus taille. J'ai justement eu l'occasion de venir manger ici avec Nathalie et mon amie Stéphanie, les cours de cuisine Infusion Cooking Classes. Voici les plats que nous avions pris ce jour-là. Aujourd'hui, j'ai bien envie d'essayer le sol rond. Ici, vous avez tous les plats tailles, les plats sautés, pâtes, ça veut dire sautés en taille, pâtes de pao. J'ai demandé l'autorisation de venir filmer au moins un plat en cuisine et les propriétaires, bien généreusement, ont accepté et je les remercie sincèrement. Merci de Fatih, voilà, alors à cette occasion on va déguster quelques bons cocktails et voilà Chris qui a pris, tu as, tu as commandé un, un cocktail, beautiful shape, et donc c'est à base de quoi, tu te rappelles euh, C'est mangue, euh, watermelon, pineapple, orange et, et lemon, orange, citron, euh, pastèque, pastèque. Et melon. Et melon. Et il n'y a pas d'alcool donc. Oh, tu es sobre. Bravo. Alors, Fatih, quel cocktail as-tu pris C'est un mango. Mango shake. Mango shake. Donc ouais. sans alcool également. Sans alcool. Euh, tu peux l'avoir avec du lait ou sans lait. D'accord. Tu as demandé sans lait. Et alors, il est comment Il est super bon. Allez. Délicieux. Super. Ici, on va nous cuisiner le Tom Yum Spaghetti Seafood. C'est une spécialité de la maison et c'est un pur délice. Coup de passe à Faranté. Alors, la cuisinière, en taille, on dit Mekroa. demandé l'autorisation de venir filmer au moins un plat en cuisine et les propriétaires bien généreusement ont accepté et je les remercie sincèrement. Voilà, elle vient de mettre à bouillir les spaghettis. Ils sont restés peut-être une minute et demie, euh, même pas, dans l'eau. Elle les a égouttés immédiatement et elle, ensuite, elle fait revenir dans une pâte de curry, un petit peu d'huile, des moules, des crevettes, du calamar. Elle ajoute des champignons, de la citronnelle. Salade de la soupe Tom Yam. 
Et en fait, ça continue à cuire légèrement avec ce bouillon, avec cette soupe. Elle goûte. Araimai Araimai Je te demande si c'est bon. Voilà, on est à la présentation maintenant. La serveuse prépare le plat. Thank you. Voilà, nos plats sont arrivés. Alors, Fatih a commandé les spaghettis seafood tom yum. Tom yum spaghetti seafood, exactement. Bon appétit. C'est donc le plat qu'on vient de voir préparé en cuisine. Christophe a préparé un yellow curry. Un yellow curry. A demandé un yellow curry. Wow, il est vraiment appétissant. Il a une pâte un peu épaisse. Et ici, c'est du riz. Alors, il y a deux sortes de riz. Il y a un riz complet et un riz blanc. Thank you. Voilà. Et moi, j'ai commandé un yum salmon. C'est un saumon avec une sauce euh, taille. On va goûter. Bon appétit. Et donc, tu viens de faire un vœu, Fatih. Ben, je veux bien que tu le, te le répètes, si tu veux bien. Alors moi, si je devais faire un vœu aujourd'hui, pour mon anniversaire, ça serait de le fêter le plus souvent possible là Et en ta compagnie. Eh bien, c'est très gentil. Merci. <rire> c'est déjà la deuxième fois qu'on a l'occasion de, de manger ensemble. Voilà, bon appétit. Bon appétit. Alors voilà, un petit gâteau euh, surprise pour l'anniversaire de Fatih. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, Fatih. Happy birthday to you. On applaudit. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Fatih Alors, c'est franchement pas mauvais, c'est ce que je disais. C'est une tarte, euh, la tarte, la pâte, c'est une tarte sablée. Et euh, le citron, bon, la meringue, c'est pas vraiment une meringue, comme on fait chez nous. Mais euh, non, c'est très bon. C'est bon, très bon. Oui, oui, franchement, oui. Je sais que c'est pas la, la spécialité taille, ce genre de gâteau. Mais non, non, c'est vrai, c'est... Il est bon. C'est rare euh, aussi des, des restaurants de taille. Ouais. Mm -hmm. C'est rare les restaurants de taille qui proposent des, des desserts. Et ici, il y a, je les montrerai dans, dans la vidéo, il y avait au moins quatre sortes de ouais. gâteaux différents. Non, non, il est que non. On voit que c'est prêt. C'est très sympa parce que c'est l'ont offert pour ton anniversaire et ils n'étaient absolument pas obligés. Voilà. Les gens qui attendent tout. Super. Alors ça c'est Sean qui fait ça sur le marché de Fisherman Village, si vous aimez le jade. C'est un très beau bijou. Alors c'est du jade et de l'argent. Et de l'argent. Très beau bijou. Ça te plaît Super. Bon anniversaire. Merci. 
Quand vous arrivez de Beaupout, eh bien vous avez un Family Mart qui fait l'entrée de la rue. Et vous avez un Family Mart à l'angle de la rue. Euh, et puis vous avez ici ce panneau qui vous indique le stationnement si vous venez en voiture. Si vous êtes en scooter, ben vous pouvez vous garer là-bas, mais vous pouvez aussi vous garer, il y a quelques places, devant l'établissement. Et donc voici l'entrée du restaurant My Café. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos encouragements. Un encouragement, vous pouvez le témoigner par un like. Par un petit commentaire, vous pouvez partager mes vidéos à vos amis qui vont venir en vacances à Kosami. A bientôt, bye bye